、では最近食べた一番美味しかったものはということなんですけれどもこれであるんですよすっごいおすすめのレシピがあるんですよあのですね白菜とあとベーコンじゃなかった豚バラを使用するんですけれどもこれぐらいのお鍋にバターをひいてその上に白菜豚バラ白菜豚バラ白菜ね乗っけていくんですよ層にしてでどんどんどんどん白菜がちっちゃくなっていくじゃないですかでどんどんどんどん下の方から食べれるようになっていくんですけどこれねあとは塩コショウで味付けするんですけどめちゃくちゃ美味しいんですよ<笑>すごい簡単でしょ簡単なんだけどすごい美味しいんですよこれ本当に嘘だと思ったら本当に簡単やからやってみてくださいもうなんか文句言うより先にやってください簡単だからバターをひいて白菜豚バラ白菜豚バラで塩コショウそんだけですよでもめちゃくちゃ美味しかったです実はこのレシピはやはりラビの知識なんで漫画から起用してますあのサンレッドっていうねあのちょっとギャグ漫画があるんですけれどもその中に出てくるレシピでそのレシピをちょっとやってみたんです嘘か本当かこんな美味しくなるのかなって思いながらやったらめちゃくちゃ美味しかったんですよ<笑>だから今度は違うものも試してみたいと思います実は,実はこのねあの白菜と豚バラの,あの料理はダビのブログでも実は一回登場してるんですよ食べた時にね一回書いてるんです嘘だと思うならこう遡ってみて何月ぐらいかな9月の1219違うな 21? 22か3ぐらいだったと思いますけれども、まあ、嘘だと思うならそこら辺見てくださいそしたらその料理がなんかちょこんってありますシャーメイの奥の方にちょこんってありますそれがそれですというわけでおすすめレシピでしたでもねあの、まあ、ラビーあの2人暮らしでもしよろしかったら皆様のおすすめのレシピをぜひ教えてくださいここで募集します宛先は後で言います<笑>ぜひにこのメニューは簡単で美味しいですよっていうのを教えていただけたらラビがそれを実践してみますでそれをブログにあげますからよろしくお願いいたしますというわけで次は最近気になる街の流行これねあの最近気になるっていうか結構前からなんですけれどあれゴムをつけるのは何なんですかねあの手あ,あ先週のゆいみおさんじゃなくて<笑>この手にあのよくみんなシュシュとかあとなんかあの玉についたなんかゴムヨナルチェもよくしてるんですけどあれしてるんですよあれは何のためにしてるんですかねおしゃれ<笑>私ね身にあんまりアクセサリーをつける経験というかあの性質がないのでラピはあんまりしないんですけれどもあれだってそうあのこ,れこんなゴムつけたらあとつくじゃないですかよ,よろしくないよね血管抑制になってねあラビね冷え性やからそんなことしたら血止まってしまうじゃないですかあかんですよこれ<笑>あれなんででも流行ってんのかなオプションかなもっとそんなんよりも流行るべきものありますよねでっかいこういうリボンとかと思いません、まあ、リボンはここら辺あるけどもっとでっかいのこ,うこれぐらいのでっかさでなんかこうやってやったら耳みたいに見えるじゃないですかあれいいですよねセーラービーナス的なあれ流行ってほしいなうんまあ,あのラビはよくリボンしてますあとはそうだな最近というか、なんというか、携帯に、携帯よりもでかいマスコットを下げるのはいかがなもんかと思っていたんですよ、でもね、ラビね、よくね、あのちょっとうっかり八兵衛なんで、携帯忘れるんですよね、ただ、そのでっかい尻尾のマスコットをつけたら、忘れなくなりました、本当に、だから、あこれはそういう効果もあったんだと思いましたね。あれつけると絶対忘れませんしあのカバンこういうふうにあさっててもこれだってすぐ引っ張られるんですよ尻尾尻尾ビヨーンってだからきっとみんなああいう,もうあれはそういうので流行ってるんじゃないかなと思ってます嘘だと思うんだったらぜひともお試しくださいあれ大概女の子しかしてないんですよね男の子の方男の方ってストラップもしない人が結構いるんですけどねあんまりねあのごごちゃごちゃゃつけて貼る人って見たことないです、うん、女の子だけなんですかねまあ可愛い,いのが多いからねなあとはマシの流行といいますか全体的に武士武将とかが流行ってるかなって思いますなんかキーホルダーとか最近よくあのガチャガチャとかでも見かけるんですけど戦国武将の,その門とかまあ武家用かもありましたけれどもそれとかあとせんべいとかもあったんですよなんかあの T シャツとかもまあ普
通に前からありましたけどもこんなに大々的になんかこうどこでも見かけるようになったのここ最近だなと思って最近不祥ブームなんですかねまあ私もこんな羽織を羽織ってるのは大きい声は言えませんけどもやっさん<笑>まあまあまあまあ幕末ですかあ新しくないですか幕末メイドいいんじゃないですかこれあの戦国メイドはいますからね幕末メイドってどうですかこれ新しいやんと思うんですけど<笑>まあ,あのもし賛成の方がいたらそこでもその感想もポーンと送ってくださいそしたらなんか超えた方かにこう声,声をこう台にして言うかもしれない幕末メイドいいかもしれない<笑>はいということであとはコンビニで必ず買ってしまうものは何ですかおチョコかなチョコもいろんな種類出てますよね最近ほらあの普通の板チョコを私ラビス大好きで時々1枚全部食べちゃうことあるんですけど<笑>そこ引かないで<笑>でもすごい好きなんですよであのマカデミアナッツ入りのやつとかあとはあのマシュマロ入りのやつとかあとはまあクッキーとかが賛同してあるやつとか反対かクッキーの中にチョコチップがあるやつとかもあるじゃないですかあれは美味しいですねアイスの中に入ってるのもありますねチョコねあのチョコのパリパリ感が好きでそのまあ粉を買うことがありますあれはもうなんかアイスクリームが食べたいというよりはあのチョコのパリパリ感を食べたくて食べてるんですね美味しいですチョコかなやっぱり一番多いのはプリンとかも買うけどプリ,ンプリンも好きだけどプリンも好きだけどどうかな、うん、でたけのこの里とあときのこの山があるじゃないですかあれどっち派ですか私がぜんたけのこの里なんですよあのクッキーの度合いがあのち,ちょっと違うじゃないですか普通のやつとあれが美味しいんですよって思うんですけどだからでも私の周りってたけのこの里だらけなんですよだからキノコの山派の意見って私聞いたことないんですだからぜひこれちょっと聞いてみたかったんですよぜひぜひちょっと俺はキノコの山派だみたいなそういうご主人様いらっしゃったらぜひラビにそこら辺ご一報お願いいたしますあのタケノコの里よりも高校が好きだっていうのがあったらぜひお願いしますまあでも前ありましたよねなんかどっちの方が人気あるかとかそういうキャンペーンあれってやっぱりタケノコの里が勝ったんでしょ確かそうだったと思うんですよねやっぱりそうだよねっていう会話をした記憶があるのでだからぜひともあの私の周りにいない意見のキノコの山のいいところを教えてくださいそしたら、まあ、10回に1回は買ってあげるかもしれません<笑>上から見せ<笑>はいそんな感じですねあとラビのおすすめはマカデミアナッツ入りの,あの赤と白のパッケージのやつが美味しいですで板チョコを買う時は必ずラビはブラックを買いますミルクはねちょっと甘すぎるんですよでも甘すぎるんですけど一番甘いと言われるホワイトチョコは大好きですあれは甘いものがすごく食べたい食べたい食べたいってなった時にホワイトチョコを買ってちょっとしたチョコを食べたいなっていう時はまあセミスイートと言われるブラックを買います大人の味ですなんかそのちょっとニコニコ動画からなんですけれども<笑>あの都市伝説なのかなこれってあの森永に面接に出かけた人がいてその森永の面接官にあの弊社のお菓子は知ってますかって言われてはい知ってますって特にあのその森永のチョコレートが大好きでいつも食べてましたって言ってでは弊社のイメージソングなど知ってますかって言われてはい知ってますって言ってチョコレートチョコレートチョコレートはパッとそこでなって「森永!」って<笑>っていうふうになったって。で当然面接には落ちましたっていう<笑>引っ込みつかなくなって「森永」っていうふうに歌ったっていうその「森永」っていう歌い方がね<笑>すごいなんかヒットしてしまって最近「チョコレートは、ね、いい字」じゃなくて「森永」って歌っちゃうんですよ<笑>でもこれ絶対ループしますよなんかこの後ずっとなんか口ずさんでますよ絶対そのニコニコ動画でなんだろうなリン,リン鏡ねえレン,かレンの方でその森永って検索したら多分出てくるんですけど一回聞いてみてください絶対面白いから<笑>その後そのやっぱりあのボーカロイドだから歌うんですよその後森永森永って言って<笑>チョコレートチョ,チョコレート」とかってなんかちょっとあのうまいこと練習して歌うんでそれ離れなくなるんでぜひ聞いてください頭の中ループですよ<笑>もうボーカロイドは面白すぎる<笑>。